വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരാളുടെ വരുമാനം പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു സ്ഥാപനത്തിന് മാന്യം വന്നപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു എങ്കിൽ അയാളുടെ വരുമാനത്തിൽ എത്ര ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകും മിക്കവരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അത് വിടാണ് പതിവ് ഇത് ഞൊട്ട് വിടരുത് അതിനുള്ള സൂത്രപ്പണി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരാളുടെ വരുമാനം പത്ത് ശതമാനമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർദ്ധിപ്പിച്ച വരുമാനം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാമല്ലോ എത്ര ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരാളുടെ വരുമാനം പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഒരാളുടെ വരുമാനം ഉള്ളത് നമ്മൾ നൂറ് രൂപയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കണം ഒരാൾക്ക് ആകെയുള്ള വരുമാനം എത്രയാണ് അയാളുടെ വരുമാനം നൂറ് രൂപ ഈ നൂറ് രൂപയെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം വർധനവല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിൻ്റെ നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് പത്തും പത്തും വെട്ടി പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി അപ്പോൾ ഉത്തര എത്രയാണ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ശതമാനം നൂറിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അയാൾക്ക് കിട്ടി ഇനി അയാൾക്ക് എന്ത് തോന്നു മാന്യം വന്നു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നൂറ് രൂപയാണ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണു ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാണ് കേട്ടോ ഗസ് ചെയ്താണ് വിചാരിക്കുന്നു ഏഹ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് തുടങ്ങണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നൂറിന് എടുക്കുകയാണ് ഏഹ് വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മളിത് ഓക്കെ നൂറിൽ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധനായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നൂറിനോട് പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്നല്ല പറയുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയാണ് അയാൾക്ക് ഉള്ളത് ആകെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ പത്ത് നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് വർദ്ധിക്കണത് അപ്പോൾ നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് പത്ത് വന്നു അപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്ത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടായി മാന്യം വന്നപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്കുള്ള പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്താണ് കേട്ടോ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം കുറവ് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൈസ നൂറ്റി പത്താണ് അതിൽ നിന്നാണ് കുറച്ചുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ എത്രയാണ് നോക്കണം പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി ഇത് വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ എത്ര ഉത്തരം കിട്ടിയത് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പത്താവൻ എത്രയുണ്ട് ഒമ്പത് ഇവിടെ പൂജ്യം ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതാവാനായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പറയാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും പത്തും നൂറ്റി ഒമ്പതും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഉത്തരം അല്ലേ നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരം പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് അയാൾക്ക് മാന്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണോ ആദ്യം ആദ്യം അയാളുടെ അയാളുടെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു തരുന്നത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അല്ലേ ആ നൂറ് രൂപയിൽ അറുന്ന അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്കത് നൂറ്റി പത്തായി ഇനി വർധനവ് വന്നപ്പോൾ വർധനവ് വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായി ഇനി കുറച്ചപ്പോൾ എത്ര കുറച്ചപ്പോൾ കുറച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപയായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയായി അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായി നിന്ന് എത്രയാണത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുകയായിരിക്കുമോ നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കുറച്ച് അപ്പം എത്ര രൂപയുടെ കുറവ് ഉണ്ടായത് ഒരു രൂപയുടെ കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു രൂപയുടെ കുറവ് ഒരു രൂപയുടെ കുറവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറവല്ല ഉണ്ടായത് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശതമാനത്തിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ശതമാനം കുറവ് കണ്ട എത്ര ശതമാനമാണ് കൂടുതൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് പകരം കണക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന് പകരം
നമ്മൾ നേരെ കണക്കിലേക്ക് വരുന്നു അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂറ് രൂപയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് എത്ര ശതമാനം വർധന ഉണ്ട് പത്ത് ശതമാനം വർധന ഉണ്ട് അപ്പൊ നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് രൂപ നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ചെയ്യണവർക്ക് അറിയാം പത്ത് രൂപ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് വർധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് എന്ത് വന്നു കമ്പനി കാര്യം നഷ്ടം വന്നു നഷ്ടം വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ പത്ത് ശതമാനം പൈസ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചു അപ്പൊ നൂറ്റി പത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ആദ്യം ഒന്ന് കാണണം തൊണ്ണൂറ് പത്ത് ബൈ നൂറ് ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം വിട്ട് ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം ഇട്ട് വിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് രൂപ കുറച്ചു ഒന്ന് പത്താവാൻ ഒമ്പത് ഇവിടെ അതുപോലെ ഒന്ന് പത്താവാൻ ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ അപ്പം അയാൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ് വർധനവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് കുറച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്നല്ലേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എത്ര രൂപയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാളുടെ വരുമാനത്തിൽ എത്ര ശതമാനത്തിന് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറായിരുന്നു പിന്നെ അത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതായി മാറി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഒരു ശതമാനം കുറവ് ഈസി അല്ലേ ഇനി ഒറ്റാൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടരുത് ഓക്കെ ഇനി വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓക്ക